Chancellor Merkel, the Hungarian rule of law crisis is at a critical stage. A little over a month ago, a member of my opposition party, Momentum, was detained by the police because of a Facebook post criticizing the Orban government. Index, the largest Hungarian news portal, is fighting for survival because of interference from the uh, Fidesz government. Municipal governments are being stripped of their revenues after electing opposition mayors last year. Corruption and state capture are out of hand. Madam Chancellor, Mr. Orban has been in power for 10 years. It's been a decade of procrastination from Europe's side. And we can keep on telling to ourselves that there is nothing the Council can do, but this is simply not the case. Direct EU funds to local governments, to NGOs, to people who need it the most, instead of funneling them through corrupted government that openly abuses them and tramples on EU's values. Madam Chancellor, there is a concrete proposal on the table, a mechanism. Can you support this? Because continuing to do nothing is a choice as well. A choice that is detrimental to the stability of the EU and means one more nail in the coffin of Hungarian democracy. Bravo. Ja, ich will nur kurz äh, zum Abschluss ähm, sprechen. Die, ich möchte mich bedanken bei allen Redebeiträgen. Es hat sich halt jetzt gerade in der zweiten Runde noch mal herauskristallisiert, die Frage ähm, Eintreten für Rechtsstaatlichkeit, äh, das tun wir von deutscher Seite und äh, benennen die Themen auch gegenüber den Kollegen, auch wenn es um Viktor Orban geht und wir Meinungsverschiedenheiten haben äh, über das, was in Ungarn sich an Entwicklungen tut. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch das absolut legitime Interesse des Parlaments, aber auch des Europäischen Rates, dass die Del Gelder dort ankommen, wo sie hin sollen, also vor Ort. Und das werden wir natürlich gemeinsam auch überwachen und äh, darauf sehr viel äh, Wert legen.